హాయ్ దిస్ ఈజ్ రవి విడే నేను డైజెషన్కి సంబంధించి మన బాడీలో ఏ విధమైన ఎంజమ్స్ జనరేట్ అవుతుంటాయి ఏ విధంగా ఈ ఎంజమ్స్ మన డైజెషన్ని ఎఫెక్ట్ చేస్తాయి అలాగే ఏ విధమైన ఇష్యూస్ మనకు రావచ్చు వాటిని న్యాచురల్గా ఏ విధంగా ఫిక్స్ చేయొచ్చు ఒకవేళ న్యాచురల్గా ఫిక్స్ చేయలేనప్పుడు ఏ విధమైన సప్లిమెంట్స్ తోటి మనం ఈ ఇష్యూస్ని ఫిక్స్ చేయొచ్చు అనేది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ మూడు వీడియోస్ సిరీస్ చేస్తున్నాను మొదటి వీడియో ఆల్రెడీ చేశాను దాని లింక్ డిస్క్రిప్షన్లో పెడుతున్నాను చూడండి ఇది ఆ సిరీస్లో రెండో వీడియో మొదటి వీడియోలో ఏం చెప్పానో క్విక్గా నేను మీకు క్విక్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను బేసికల్లీ మన బాడీలో డిఫరెంట్ ఎంజమ్స్ ఉంటాయి ఇవి ఇవి డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ ఫుడ్స్ని డైజెస్ట్ చేయడంలో హెల్ప్ చేస్తుంటాయి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు తీసుకునే కార్బోహైడ్రేట్స్ని డైజెస్ట్ చేయడానికి ఎమిలేజ్ అనే ఎంజమ్ మీకు బ్రేక్ డౌన్ చేస్తుంది అదేవిధంగా ప్రోటీన్స్ని డైజెస్ట్ చేసేది ప్రోటీన్స్ అనే ఎంజమ్ ఫ్యాట్స్ని డైజెస్ట్ చేసేది లైపేజ్ అనే ఎంజమ్ సో ఈ ఎంజమ్స్ ఈ విధంగా వీటిని బ్రేక్ డౌన్ చేయడంలో మీకు ఉపయోగపడతాయి అట్ ద సేమ్ టైం మీ డైజెషన్లో మీకు పర్ఫెక్ట్లీ డైజెషన్ కావాలంటే మీకు ఇంకా బాడీలో పర్ఫెక్ట్గా ఉండాల్సింది ఏంటి అంటే మీ స్టమక్లో యాసిడ్ హెచ్సిఎల్ అది పర్ఫెక్ట్లీ జనరేట్ అవ్వాలి ఎందుకంటే ఈ హెచ్సిఎల్ అనేది మీ తిట్టిన ఫుడ్ని కరెక్ట్లీ పిండి పిండిగా చేసి బ్రేక్ డౌన్ చేసి కిందకి పంపించాలంటే ఇక్కడ మీకు హెచ్సిఎల్ కరెక్ట్లీ ఉండాలి నెక్స్ట్ దీంతోపాటు చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ మీ ఇంటెస్టెన్స్లో ఉండి బ్యాక్టీరియా అది ఇటు బ్యాక్టీరియా అంటే చాలా చెడ్డది కదా అని అనుకుంటున్నారు బేసికలీ చాలామంది బ్యాక్టీరియా అన్న వెంటనే బ్యాక్టీరియల్ ఇన్ఫెక్షన్ ఇలాంటివి గుర్తొస్తుంటాయి బట్ బ్యాక్టీరియాలో మంచి బ్యాక్టీరియా కూడా ఉంటుంది ఆ మంచి బ్యాక్టీరియా వల్లే మన డైజెషన్ యాక్చువల్లీ ప్రాపర్గా జరుగుతూ ఉంటుంది ప్రస్తుతం అట్ ద మూమెంట్ మన బాడీలో అనేక బిలియన్స్ ఆఫ్ బ్యాక్టీరియా ఉండి మంచి బ్యాక్టీరియా అది మనం తినే ఫుడ్ని కరెక్ట్గా డైజెస్ట్ అయ్యేలాగా అది చేస్తుంది కాబట్టి మనం అంతా బేసికలీ బ్రతుకున్నాం బేసికలీ ఈ బిలియన్స్ ఆఫ్ బ్యాక్టీరియా మన పొట్టలో మన పెద్ద పెగులో ఉండి మన తిన ఫుడ్ని డైజెస్ట్ అయ్యేలా చేస్తూ ఉంటాయి సో ఈ బ్యాక్టీరియా ఈ హెచ్సిఎల్ మన స్టమక్లో ఉండే యాసిడ్స్ హెచ్సిఎల్ కానీ పెప్సిన్ కానీ ఇవి అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం ఈ ఎంజైమ్స్ ఇవన్నీ పర్ఫెక్ట్గా ఉన్నప్పుడే మన డైజెషన్ పర్ఫెక్ట్గా ఉంటుంది సో వీటిని న్యాచురల్గా పర్ఫెక్ట్ పర్ఫెక్ట్గా ఉంచుకోవడం ఎలాగ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కార్బోహైడ్రేట్స్ అంటే ఎమిలీస్ గురించి నేను చెప్తాను మనం తింటున్న ఫుడ్లో ఉండి కార్బోహైడ్రేట్స్ మనకి డైజెస్ట్ బాగా కావాలంటే ఎమిలేజ్ అనే ఎంజైమ్ బాగుండాలి ఇది ఎక్కడ ఉంటుంది ఎంజైమ్ ఇది మీ నోట్లోనే ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది అంటే మీరు కార్బోహైడ్రేట్స్ తింటున్నారు అంటే దాని ఫస్ట్ లెవెల్ ఆఫ్ డైజెషన్ జరిగేది మీ నోట్లోనే మీ నోట్లోనే ఈ లాలాజలంలోనే ఈ ఎమ్మెల్యేజ్ జనరేట్ అయ్యి అది నిజానికి మీరు తిన్నాకనే కాదు జనరేట్ అయ్యేది తినక ముందే జనరేట్ అవుతుంది అంటే మీరు డైనింగ్ టేబుల్ దగ్గర కూర్చున్నారు మంచి స్మెల్ బాగుంది అబ్బా భలే ఇప్పుడు ఉంది ఫుడ్ తినాలి అని అనుకుంటున్నారు అలా కూర్చుని ఇలా ఇంకా తినలేదు మీరు నోట్లో ముద్దు కూడా పెట్టుకోలేదు ఆ వాసనకే మీ నోట్లో ఈ ఎమ్మెల్యేజ్ జనరేషన్ స్టార్ట్ అయిపోతుంది సో తిన్నాక మనకు కొంచెం టైం ఇవ్వాలి దానికి ఆ ఎమ్లేజ్ అట్లీస్ట్ మనం తింటున్న ఫుడ్తో కలిసి దాన్ని ఫస్ట్ లెవెల్ ఆఫ్ బ్రేక్ డౌన్ చేయాలి అంటే మనం కాసేపు ఫుడ్ నోట్లో ఉంచుకుని నవ్వాలి ఆ నవ్వడం చేయకపోతే ఇంకా అసలు మన టైం మనకు టైం లేదు మనం బయటకు వెళ్ళాలి అర్జెంటుగా మనం అక్కడికి వెళ్ళాలి ఆఫీస్ పని టైం అయిపోతుంది లేకపోతే అలా అదైపోతుంది ఇది అయిపోతుంది అని చెప్పేసి మనం ఈ ఎమ్లేజ్ అనేది జనరేట్ కావడానికి టైం ఇవ్వట్లేదు ఆ ఎమ్లేజ్ వచ్చి మనం తింటున్న ఫుడ్లో ఉన్న కార్బోహైడ్రేట్స్ని బ్రేక్ డౌన్ చేయడానికి టైం ఇవ్వకుండా తినడం మింగడం తినడం మింగడం చేస్తున్నాం మనం అలా కాకుండా మనం తిని బాగా నమిలితే నిజానికి మనం ప్రతి మొద్దుని నిజానికి యాభై సార్లు నవిలితే అక్కడే మొత్తం నోట్లోనే డైజెస్ట్ అయిపోతుంది అసలు మీ ఫుడ్ టేస్ట్ కూడా షుగరీ టేస్ట్ వస్తుంది ఎందుకంటే డైజెషన్ అయిపోయాక కార్బోహైడ్రేట్స్ ఎలా కన్వర్ట్ అవుతాయి షుగర్ కింద కన్వర్ట్ అవుతాయి మీరు నోట్లోనే ఒకసారి యాభై సార్లు నమిలి చూడండి మింగకుండా మీకు తీయగా అయిపోతుంది ఫుడ్ ఎందుకని డైజెషన్ అయిపోయి కార్బోహైడ్రేట్స్ షుగర్ కింద కన్వర్ట్ అక్కడ అయిపోతాయి ఆ తర్వాత మీరు హ్యాపీగా మింగితే ఇక్కడ మళ్ళీ మీకు పొట్టలోకి వెళ్ళాక సెకండ్ లెవెల్ ఆఫ్ డైజెషన్ ఏదైతే అవుతుందో అది చాలా క్విక్గా ఈజీగా అయ్యి నిజానికి మీకు పొట్టలోకి వెళ్ళి అక్కడ బోళ్ళంత కష్టపడాల్సిన అవసరం లేకుండా నోట్లోనే మీరు చేసేయచ్చు సో ఆ విధంగా మీరు ఎమిలేజ్ ప్రొడక్షన్ని ఏ విధంగా పెంచవచ్చు బాగా నమిల
అది కార్బోహైడ్రేట్స్ డైజెస్ట్ చేసుకోవడానికి ఎమ్మెల్యేస్ని ఏ విధంగా పెంచవచ్చు అనే దానికి అది సొల్యూషన్ నెక్స్ట్ ప్రోటీన్స్ ప్రోటీన్స్ని మీద డైజెస్ట్ చేసుకోవాలంటే బాగా బ్రేక్ డౌన్ చేయాలంటే ఎలాగా ప్రోటీన్ డైజెస్ట్ అయ్యేది నోట్లో కాదు ప్రోటీన్ డైజెస్ట్ అయ్యేది స్టమక్లో స్టమక్లో మనకి ఈ ప్రోటీన్ డైజెస్ట్ చేసి ఎంజైమ్స్ ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి ఈ ఎంజైమ్స్ ఈ ప్రోటీన్ని బాగా బ్రేక్ డౌన్ చేసి అవి మన బాడీలో నెక్స్ట్ కింద ఇంటెస్టెన్స్ పంపించేటప్పుడు ఈ లోపలోనే ఇవన్నీ బాగా మనకి ఇందులోంచి మనకు కావాల్సిన మినరల్స్ అన్నీ వచ్చేలాగా ఎమినో యాసిడ్స్ కింద స్ప్లిట్ చేసి ఈ ఎమినో యాసిడ్స్ మన బాడీకి వచ్చేలాగా ఇక్కడే ఈ ఎంజైమ్స్ చేస్తుంటాయి పెప్సిన్ అని ఒక ఎంజైమ్ ఉంటుంది ఈ ఎంజైమ్ బాగా బ్రేక్ డౌన్ చేస్తుంది స్టమక్లో హెచ్సీల్ ఉంటుంది ఇది బాగా బ్రేక్ డౌన్ చేస్తుంది ఈ ప్రోటీనేజ్ ప్రోటీన్స్ బాగా బ్రేక్ డౌన్ చేస్తుంది సో ఈ స్టమక్ ఎంజైమ్స్ ప్రోటీన్ని బాగా బ్రేక్ డౌన్ చేసి మనకు మన బాడీకి కావాల్సిన ఎమినో యాసిడ్స్ని అందిస్తాయి అయితే ఈ స్టమక్ యాసిడ్స్ని పెంచుకోవడం ఎలాగ ఈ స్టమక్ యాసిడ్స్ని పెంచుకోవాలి అంటే మీరు ప్రోటీన్ని బాగా తినాలి అదేంటిది ప్రోటీన్ని బ్రేక్ డౌన్ చేయాలంటే స్టమక్ యాసిడ్ ఉండాలి కదా ప్రోటీన్ని బ్రేక్ బ్రేక్ డౌన్ చేయాలంటే స్టమక్ యాసిడ్స్ ఉండాలి అట్ ద సేమ్ టైం ప్రోటీన్ తీసుకున్నప్పుడే మీకు స్టమక్ యాసిడ్స్ కంటిన్యూస్గా ప్రొడ్యూస్ అవుతూ ఉంటాయి మనం ఎప్పుడు రోజు రైస్ రోజు మామూలు ఫుడ్ ప్రోటీన్స్ లేకుండా తిని ఎప్పుడు వీక్లీ వన్స్ నాన్ వెజ్ తినో లేకపోతే ఫిఫ్టీన్ డేస్కి లేకపోతే మంత్లీ వన్స్ నాన్ వెజ్ తినో లేకపోతే ప్రోటీన్ చాలా తక్కువ తీసు తీసుకోవడం చేస్తుంటే మీ స్టమక్లో మీరు ఎక్కువ ప్రోటీన్ తీసుకోవట్లేదు కాబట్టి ఈ యాసిడ్ జనరేషన్ తగ్గిపోతుంది సో మీరు ఎప్పుడు ఒకసారి రేర్గా మీరు నాన్ వెజ్ తింటే మీకు ఇమీడియట్లీ అది సరిగ్గా డైజెస్ట్ కాదు ఎందుకంటే అది డైజెస్ట్ కావడానికి సంబ సరిపడ మీకు యాసిడ్ జనరేట్ అవ్వట్లేదు కాబట్టి మీరు డెఫినెట్లీ రెగ్యులర్గా ప్రోటీన్ మీ ఫుడ్లో ఉండేలా చూసుకోవాలి అది నాన్ వెజ్జే అవ్వక్కర్లేదు ఈవెన్ వెజిటేరియన్లో కూడా మీకు ప్రోటీన్స్ వస్తాయి అయితే పూర్తి స్థాయి నాన్ వెజ్లో ఉండే ఎసెన్షియల్ ఎమినో యాసిడ్స్ అన్నీ ఉండకపోవచ్చు బట్ కొద్ది మొత్తంలో ఎమినో యాసిడ్స్ ఉండి ప్రోటీన్స్ అన్నీ మనకి వెజిటేరియన్లో కూడా ఉంటాయి వాటిని మనం పర్ఫెక్ట్లీ చూస్ చేసుకుని తీసుకుంటే మనకి వెజిటేరియన్లో కూడా ప్రోటీన్స్ దొరుకుతాయి ఒకవేళ మీరు వెజిటేరియన్ అయినా కూడా ఈ ప్రోటీన్స్ని మీరు ఈ స్ప్రౌట్స్ లాంటి అటు అలాంటి ప్రోటీన్స్ని రెగ్యులర్గా తీసుకుంటూ ఉంటే మీ స్టమక్లో యాసిడ్ జనరేషన్ బాగుంటుంది అయితే దీంతోపాటు మీ ఫుడ్లో మీరు తీసుకునే డైలీ రోజువారి ఫుడ్లో కానీ మీ లిక్విడ్స్లో కానీ మీరు సాల్ట్ పర్ఫెక్ట్లీ ఉండేలా చూసుకోవాలి అంటే రోజువారి మీరు మరీ సాల్ట్ తగ్గించేయకుండా అలానే మరీ సాల్ట్ ఎక్కువ తీసుకోకుండా తగినంత మోతాదులో సాల్ట్ తీసుకోవాలి చాలామంది సాల్ట్ తీసుకోవద్దు తీసుకోవద్దు సాల్ట్ మంచిది కాదు బీపీ పెరిగిపోతుందని భయపెట్టేసరికి చాలామంది అసలు సాల్ట్ లేకుండా తినడం మంచిదేమో అనుకుని అసలు ఫుడ్లో కొంచెం కూడా సాల్ట్ లేకుండా తింటున్నారు అది కంప్లీట్లీ అన్హెల్దీ ఎందుకంటే మీ స్టమక్లో యాసిడ్ జనరేట్ అవ్వాలంటే సాల్ట్ మీ బాడీకి తగినంతగా కావాలి ఎందుకంటే స్టమక్లో ప్రొడ్యూస్ అయ్యేది ఏంటి యాసిడ్ హెచ్సిఎల్ ఈ హెచ్సిఎల్లో సిఎల్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది మీరు తీసుకుని సాల్ట్ ఎన్ఏసిఎల్ ఆ ఎన్ఏసిఎల్ నుంచి సిఎల్ ఈ హెచ్సిఎల్కి వెళ్తుంది సో మీరు డెఫినెట్లీ సాల్ట్ అనేది తగిన మొత్తాలు తీసుకోవాలి సాల్ట్ తీసుకోవడం అంటే మీరు బయట ప్రాసెస్డ్ సాల్ట్ తీసుకోమని కాదని ఉద్దేశం మీరు మంచి సాల్ట్స్ హిమాలయన్ పింక్ సాల్ట్ కానీ సైంధవ లవణం కానీ సముద్రపు సా ఉప్పు కానీ ఇలాంటివి మీరు తీసుకుంటే మీకు ఒంటికి చాలా మంచిది ఈ సాల్ట్స్ యాక్చువల్లీ చాలా హెల్దీ కూడా సో ఆ విధంగా మీరు సఫిషియంట్ అమౌంట్స్లో సాల్ట్ తీసుకుని సఫిషియంట్ అమౌంట్లో ప్రోటీన్స్ తీసుకుంటే మీ స్టమక్ యాసిడ్ జనరేషన్ బాగుంటుంది అండ్ నెక్స్ట్ కార్బోహైడ్రేట్స్ అయిపోయినాయి ప్రోటీన్ అయిపోయింది ఫ్యాట్స్ ఎలా డైజెస్ట్ అవుతాయి ఎలా బ్రేక్ డౌన్ అవుతాయి ఫ్యాట్స్ బ్రేక్ డౌన్ అయ్యేది లైపేజ్ అనే ఎంజైమ్ వల్ల ఫ్యాట్స్ బ్రేక్ డౌన్ అయ్యేది మీ ఇంటెస్టెన్స్లో అంటే నోట్లో ఫ్యాట్స్ బ్రేక్ డౌన్ కావు సో మీ ఫ్యాట్స్ని నోట్లో పెట్టుకుని ఎంత నమిలినా మీకు అక్కడ ఎమి ఎమిలీజ్ ప్రొడ్యూస్ అయ్యి అదేమీ బ్రేక్ డౌన్ చేయదు మీకు ఫ్యాట్స్ బ్రేక్ డౌన్ అయ్యేది నోట్లో కాదు స్టమక్లో కాదు ఇంటెస్టెన్స్లో సో అందుకని నేను ఎక్కువ ఎక్కువగా ఎవరికన్నా చెప్తుంటాను అంటే ఫ్యాట్స్ ఎక్కువగా తినేయడం కీటో డైట్ అనేది ఫాలో అయిపోవడం కీటో డైట్ మంచిదని మొత్తం ప్రపంచవ్యాప్తంగా అనేక మంది న్యూట్రిషనిస్టులు చెప్తున్నారు కదా అని చెప్పి కీటో మంచిది అనుకుని మన వాళ్ళు ఫాలో అయిపోవడం దాన్ని లైఫ్ స్టైల్ డైట్ కింద చేసుకోవడం ఇలాంటిది మంచిది కాదు లాంగ్ రన్లో అని నేను
షుగర్ చాలా ఎక్కువగా ఉంది బాడీలో దాన్ని కొంచెం కంట్రోల్లో తెచ్చుకుందాం టెంపరీగా ఒకసారి లేకపోతే ఎక్స్ట్రీమ్ కేస్ ఆఫ్ డయాబెటీస్ చాలా హై అమౌంట్స్ ఆఫ్ షుగర్ లెవెల్స్ దాని అన్కంట్రోలబుల్ లెవెల్లో ఉంది లేకపోతే క్యాన్సర్ వచ్చింది క్యాన్సర్ మళ్ళీ రియాక్రెన్స్ కాకూడదు క్యాన్సర్ వచ్చింది క్యాన్సర్కి షుగర్ తీ ఉండకూడదు కాబట్టి బాడీలో అప్పుడు కిడ్నీకి వెళ్దాం ఇలాంటి సందర్భాల్లో తప్పించి ఏదో ప్రీ డయాబెటీస్ వచ్చింది కీటో చేసి తగ్గించేద్దాం లేదు నాకు డయాబెటీస్ వచ్చింది అసలు నాకు డయాబెటీస్ ఉండకూడదు నేను కీటోలోకి వెళ్ళిపోతాను ఇలాగా పూర్తిస్థాయి అవగాహన లేకుండా ఇమీడియట్లీ కీటోలోకి దిగిపోవద్దు ఎందుకని అంటే మీ వయసు ఒకవేళ తక్కువ అంటే అయితే కీటో డైట్ ఎప్పుడైతే మీకు షిఫ్ట్ అవుతుందో మీకు మీ హార్మోన్స్ ఇమీడియట్లీ ఇన్బ్యాలెన్స్కి వెళ్ళిపోయే ఛాన్స్ ఉంది అందరిలోనూ కాకపోవచ్చు కానీ చాలా మందిలో అవుతుంది కొద్ది మందిలో కూడా కాదు చాలా మందిలో అవుతుంది ముఖ్యంగా లాంగ్ రన్లో షార్ట్ టర్మ్లో ఇట్స్ ఓకే బట్ లాంగ్ రన్లో ఇది డెఫినెట్లీ మీ హార్మోన్స్ మీద డెఫినెట్లీ చాలా ఇంపాక్ట్ చూపిస్తుంది ఇది ఇమీడియట్లీ మీ ఇన్సు ఇన్సులిన్ లెవెల్స్ని ఇంపాక్ట్ చేస్తుంది థైరాయిడ్ లెవెల్స్ని ఇంపాక్ట్ చేస్తుంది ఇది ఇవెన్షియల్లీ మీ టెస్టోస్టరాన్ లెవెల్స్ని అదేవిధంగా కార్టిజాన్ లెవెల్స్ని చాలా చాలా ఇంపాక్ట్ చేస్తుంది ఓవరాల్గా మీ బాడీలో హార్మోన్స్ని ఇంపాక్ట్ చేస్తుంది కాబట్టి ఇంబ్యాలెన్స్ గురి చేస్తుంది కాబట్టి కీటో డైట్ అనేది నేను అంతా అడ్వైస్ చేయను అనుకోకుండా ఒక టాపిక్ నుంచి ఇంకో టాపిక్కి వెళ్ళాను బట్ ఎనీవే ఫ్యాట్ అనేది మీ ఇంటెస్టెన్స్లో వెళ్ళి అక్కడ డైజెస్ట్ అవుతుంది కాబట్టి అన్హెల్దీ ఫ్యాట్స్ తీసుకున్నా ఎక్కువగా ఫ్యాట్స్ తీసుకున్నా అది ఎక్కువసేపు ఇంటెస్టెన్స్లో ఉండడం వల్ల మీకు అది ఇంటెస్టెన్స్ యొక్క హెల్త్ని ఇంపాక్ట్ చేసే అవకాశం ఉంది అట్ ద సేమ్ టైం మీ గట్లో ఉండి బ్యాక్టీరియా ఏదైతే ఉందో దానికి మీరు లిమిటెడ్ టైప్ ఆఫ్ ఫుడ్స్ని ఈ లిమిటెడ్ కైండ్స్ ఆఫ్ ఫుడ్స్ని ఇవ్వడం వల్ల మీ బ్యాక్టీరియా టైప్ అంటే మీ గట్ బ్యాక్టీరియాలో చాలా వరకు నాశనం అయిపోయే ఛాన్స్ ఉంది అంటే మనం ఎప్పుడైతే వ్యారీడ్ అమౌంట్స్ ఆఫ్ ఫుడ్స్ ఇస్తామో అంటే మనం కార్బోహైడ్రేట్స్ ప్రోటీన్ అండ్ ఫ్యాట్స్ సరైన లెవెల్స్ ఇస్తాము కరెక్ట్ రేషియో చెప్పాలంటే ఆన్ అన్ యావరేజ్ హెల్దీ పర్సన్కి హెల్దీ వెయిట్లో ఉన్న పర్సన్కి ఫార్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ కార్బోహైడ్రేట్స్ ఫార్టీ పర్సెంట్స్ ఆఫ్ ఫ్యాట్స్ ట్వంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ కార్బో సారీ ఫార్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ కార్బోహైడ్రేట్స్ ఫార్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ప్రోటీన్ ట్వంటీ పర్సెంట్ ఫ్యాట్ మనం ఆ రేషియోలో తీసుకుంటే అది చెప్పాలంటే మీకు పర్ఫెక్ట్ రేషియో మీ బ్యాక్టీరియా ఏదైతే ఉందో కడుపులో ఉండి గట్ బ్యాక్టీరియా దా అది కరెక్ట్గా డైజెస్ట్ చేయాలంటే ఈ రేషియో దానికి చాలా నచ్చిన రేషియో ఎందుకంటే అన్ని విధాల బ్యాక్టీరియా ఉండి అది ఏ ఏ సెట్ ఆఫ్ బ్యాక్టీరియా ఏ విధమైన ఫుడ్స్ని డైజెస్ట్ చేయగలదో అది ఆ విధంగా డైజెస్ట్ చేస్తుంటుంది సో బేసికలీ బ్యాక్టీరియా అంటే అన్ని ఫుడ్స్కి సేమ్ బ్యాక్టీరియా పనిచేయదు మీకు ఒక ఒక రకమైన బ్యాక్టీరియా ఒక టైప్ ఆఫ్ ఫుడ్స్ని బ్రేక్ డౌన్ చేస్తూ ఉంటుంది సో మీరు సడన్గా కొత్త లొకేషన్కి వెళ్ళి కొత్త ఫుడ్ ఏదైనా తిన్నారా దానికి సంబంధించిన బ్యాక్టీరియా మీ గట్లో ఉండకపోవచ్చు అప్పుడు ఏమవుతుంది ఆ ఫుడ్ సరిగ్గా డైజెస్ట్ కాదు మీ బాడీకి పట్టదు అందులో వచ్చి మీ బాడీ తీసుకోదు అయితే ఈవెన్చువెళ్ళి మీరు తిని కొద్దీ మీకు ఆ ఫుడ్ నుంచే మీకు బాడీలోకి ఆ బ్యాక్టీరియా వచ్చి అంటే ఆ ఫుడ్ నుంచి ఆ ఫుడ్ని డైజెస్ట్ చేసుకుని బ్యాక్టీరియా మీ గట్లోకి వచ్చి అప్పుడు నెక్స్ట్ టైం మీరు ఫుడ్ తీసుకుంటున్నప్పుడు మీకు అది డైజెస్ట్ చేసుకోవడానికి హెల్ప్ చేస్తుంటుంది అందుకని కొత్త లొకేషన్స్కి వెళ్ళినప్పుడు మనకి ఇనీషియల్లీ అక్కడ ఫుడ్ పడదు కానీ అలవాటు పడే కొద్దీ మనకి పడుతుంటుంది ఎందుకని తీసుకునే కొద్దీ ఆ బ్యాక్టీరియా మనకు వస్తుంటుంది సో అందుకనే బేసికలీ ఎక్కువగా వరల్డ్ టూ ఐ మీన్ టూరిస్టులకి వాళ్ళ గట్ మైక్రోబయం అంటే ఈ బ్యాక్ గట్ బ్యాక్టీరియా చాలా వ్యాధిడ్ ఉంటుంది అంటే చాలా రకాల గట్ బ్యాక్టీరియా ఉంటుంది అది అన్హెల్దీ కాదు అది యాక్చువల్లీ హెల్దీ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ బ్యాక్టీరియా ఉండడం వల్ల మనం ఏ టైప్ ఆఫ్ ఫుడ్ తీసుకున్నా కూడా అది డైజెస్ట్ చేసుకుని స్టేజ్లో ఉంటాం సో ఆ విధంగా యాక్చువల్లీ మనం ఎప్పుడైతే రకరకాల ఫుడ్స్ని హెల్దీ ఫుడ్స్ని తింటామో అప్పుడు మన బ్యాక్టీరియా ఎక్కువ ఉంటుంది హెల్దీగా ఉంటుంది చాలా ఏ విధమైన ఫుడ్స్ తీసుకున్నా దాన్ని డైజెస్ట్ చేసుకునే విధంగా ఉంటుంది సో అది మన గట్ బ్యాక్టీరియా సో బేసికలీ ఒక చోటు నుంచి ఇంకో చోటుకి వచ్చాను చిన్న కన్ఫ్యూజన్ బట్ ఎనీవే ఫ్యాట్స్ని డైజెస్ట్ చేయడం మన కార్బోహైడ్రేట్స్ నోట్లో ఎమ్మెల్యూస్ డైజెస్ట్ చేస్తుంది ప్రోటీన్ స్టమక్లో ఫ్యాట్స్ని ఇంటెస్టెన్స్లో ఉండి ఈ ఎంజైమ్స్ డైజెస్ట్ చేస్తూ ఉంటాయి వీటిని పెంచడం ఎలాగా అంటే ఫ్యాట్స్
మీకు ఏదైతే ఈ గట్ బ్యాక్టీరియా ఉందో అలాగే ఏదైతే ఈ లైపేజ్ ఉందో ఇవి పర్ఫెక్ట్లీ ఉండాలంటే ఇంటెస్టైన్ వాల్ చాలా పర్ఫెక్ట్గా ఉండి అప్పుడు అది ఈ ఎంజమ్స్ని ప్రొడ్యూస్ చేయగలగాలి ఎప్పుడైతే వాల్ పర్ఫెక్ట్గా ఉంటుందో అప్పుడు అది ఈ లైపేజ్ని కానీ ఇతర ఎంజమ్స్ని కానీ ప్రొడ్యూస్ చేసి మీరు తింటున్న ఫుడ్ని బాగా డైజెస్ట్ చేస్తుంది ఇంటెస్టైన్స్లో ఓన్లీ ఫ్యాట్సే డైజెస్ట్ అవుతాయని కాదు మీరు పైన తీసుకున్న కార్బోహైడ్రేట్స్ అండ్ ప్రోటీన్ ఇవి కూడా ఇంటెస్టైన్స్లోకి వచ్చాక అనేద రౌండ్ ఆఫ్ డైజెషన్ ఇక్కడ అవుతూ ఉంటుంది సో వాటికి సంబంధించిన ఎంజమ్స్ అన్నీ ఇక్కడ ప్రొడ్యూస్ అవుతూ ఉంటాయి సో ఓవరాల్గా ఇంటెస్టైన్స్ బలంగా ఉన్నప్పుడే ఇది జరుగుతుంది ఇది బలంగా ఉండాలంటే ఏం చేయాలి ఇది బలంగా ఉండాలంటే మీరు కొన్ని కొన్ని ఫుడ్స్ తీసుకోవాలంటే ముఖ్యంగా బోన్ బ్రాత్ ఈ అంటే చికెన్ సూప్ అనుకోండి బోన్ బ్రాత్ నేను బోన్ బ్రాత్ ఎలా తయారు చేయాలో ఒక వీడియో చేశాను అది డిస్క్రిప్షన్లో పెడతాను చూడండి ఈ బోన్ బ్రాత్ మీరు తీసుకుంటే మీ ఇంటెస్టైన్స్ చాలా పర్ఫెక్ట్ బలంగా ఉండి మీకు ఏ తీసుకున్నా కూడా డైజెస్ట్ చేసుకోవడానికి ఏం చెప్పి బాగా ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంటాయి అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం మీరు కొన్నిటిని అవాయిడ్ చేయాలి ఆ వాటిని అవాయిడ్ చేస్తే కూడా మీ ఇంటెస్టైన్స్ చాలా బలంగా ఉంటాయి ఏంటవి ఎక్కువగా హై గ్లైసిమిక్ ఫుడ్స్ని తీసుకోవడం అంటే ఎక్కువగా రైస్ తీసుకోవడం ఎక్కువగా చపాతీలు తినడం చపాతీలు కూడా హై గ్లైసిమిక్ గ్రైన్స్ బేసికలీ గ్రైన్స్ని అవాయిడ్ చేయాలి అలాగే ఎక్కువ షుగర్స్ని అవాయిడ్ చేయాలి మీకు స్వీట్స్ తినే అలవాటు ఉంటే తగ్గించుకోవాలి ఇవన్నీ ఏం చేస్తాయంటే మీ ఇంటెస్టెన్స్లోకి వెళ్ళి ఇంటెస్టెన్స్ని డ్యామేజ్ చేస్తుంటాయి ఇవి చెప్పాలంటే టాక్సిన్స్ ఇవి ఇవి మీ ఇంటెస్టెన్స్కి వెళ్ళి ఇంటెస్టెన్స్ వాల్స్ని కోస్తుంటాయి లోపలికి వెళ్ళినప్పుడు ఇలా వెళ్తూ ఆ వాల్స్ని డ్యామేజ్ చేస్తుంటాయి ఈ డ్యామేజ్ ఎక్కువైనప్పుడు అది లీకీ గట్ సిండ్రమ్ అవుతుంది ఈ డ్యామేజ్ స్టార్ట్ అయినప్పుడు కూడా మీ ఎంజమ్స్ ప్రొడక్షన్ తగ్గిపోతుంది ఎందుకని ఇంటెస్టెంట్ వాల్స్ నుంచే కదా మీ ఎంజమ్స్ ప్రొడ్యూస్ అయ్యేది ఇవి వెళ్ళి వాల్స్ని కోస్తాయి కోసినప్పుడు ఏమవుతాయి ఆ పార్ట్లో ఎంజమ్స్ జనరేట్ అవ్వవు సో మీకు ఇంటెస్టెంట్స్లో ఎంజమ్స్ సరిగ్గా జనరేట్ అవ్వాలంటే మీరు హై గ్లైసిమిక్ ఫుడ్స్ని కంప్లీట్లీ మ్యాక్సిమం యాజ్ మ్యా యాజ్ మచ్ యాజ్ పాసిబుల్ అవాయిడ్ చేయాలి ఆ మొత్తానికి సో స్వీట్లు తినడం మానేయమని అప్పుడప్పుడు రైస్ తినడం మానేయమని అనడం కానీ ఎందుకంటే రైస్ తినడం వల్ల కూడా అడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయి అయితే ఎక్కువగా తినకూడదు స్వీట్స్ తినడం వల్ల అయితే అడ్వాంటేజెస్ ఏం లేవు రైస్ అప్పుడప్పుడు తినొచ్చు ఆ విధంగా అంటే బేసికల్లీ హై క్లేస్ మీకు ఫుడ్స్ని ఎంత అవాయిడ్ చేయాలి అంత అవాయిడ్ చేయాలి అఫ్ కోర్స్ మీకు డయాబెటీస్ లాంటి వ్యాధి ఉంటే రైస్ కంప్లీట్లీ అవాయిడ్ చేయడం మంచిది బట్ అయినా కూడా డయాబెటీస్ ఉన్నా కూడా మీరు డయాబెటీస్ని కంట్రోల్లో తెచ్చుకుని అప్పుడప్పుడు కొద్ది మొత్తంలో రైస్ తీసుకోవడం కూడా మీకు యాక్చువల్లీ మంచిదే ఎందుకంటే మన కార్బోహైడ్రేట్స్ని కంప్లీట్లీ అవాయిడ్ చేయకూడదు ఎందుకంటే కార్బోహైడ్రేట్స్ని కంప్లీట్లీ అవాయిడ్ చేస్తే అవి హార్మోన్ జనరేషన్ని తగ్గించేస్తాయి చెప్పాను కదా ఫార్టీ పర్సెంట్ కార్బోహైడ్రేట్స్ ఫార్టీ పర్సెంట్ ప్రోటీన్ ట్వంటీ పర్సెంట్ ఫ్యాట్స్ తీసుకుని మనం కరెక్ట్లీ మన వర్కౌట్స్ ఉండేలా చూసుకుంటే అవి హార్మోన్ జనరేషన్ బాగుండేలా చేస్తాయి ఎనీవే సో ఈ విధమైన ఈ విధంగా చేస్తే మనకి బోన్ బ్రాత్ తీసుకుంటే ఇది బాగుంటుంది అట్ ద సేమ్ టైం యాపిల్ సైడ్ అయిన వెనుక తీసుకుంటే యాపిల్ సైడ్ అయిన వెనుక చాలా చాలా మంచిది అది మీ స్టమక్ యాసిడ్ బాగుండేలా చేస్తుంది అదేవిధంగా మీ గట్ లైనింగ్ కూడా బాగుండేలా చేస్తుంది ఇవి కాకుండా మీరు ఆలివ్ ఆయిల్ తీసుకుంటే మీ గట్ చాలా బాగుంటుంది ఒకవేళ మీకు డైజెషన్ ప్రాబ్లమ్స్ చాలా ఎక్కువగా ఉంటే ఆలివ్ ఆయిల్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ సప్లిమెంట్స్ తీసుకోండి అప్పుడు కూడా మీ గట్ లైనింగ్ చాలా బాగుంటుంది అలాగే మీరు తీసుకుంటున్న ఫుడ్స్ని ఎక్స్ట్రా విజిన్ లేకపోతే విజిన్ కోకోనట్ ఆయిల్తో వండుకునేలాగా ప్లాన్ చేయండి ఒకవేళ వీలుంటే ఎందుకంటే కోకోనట్ ఆయిల్ కానీ కోకోనట్ వాటర్ కానీ ఇవి మీ గట్కి చాలా చాలా మంచిది నెక్స్ట్ మీ ఏదైతే ఎంజమ్స్ మీద ఈ విధంగా ఫిక్స్ చేసుకోవచ్చు ఇంకా విధానాలు ఉన్నాయి ఎంజమ్స్ని ఫిక్స్ చేయడానికి ఎంజమ్స్ని బాగా ప్రొడ్యూస్ చేయాలి చేయడానికి దానికి బ్యాక్టీరియాకి కొన్ని పద్ధతులు ఉన్నాయి వాటి ద్వారా మనం వీటిని బాగా పెరిగేలా చేసుకోవచ్చు అవి ఏంటనేది నేను చెప్తాను ఫస్ట్ గట్ బ్యాక్టీరియాని ఇంకా బాగా హెల్దీగా ఉంచుకోవాలంటే ఏం చేయాలి బేసికల్లీ వయసు పెరిగే కొద్దీ మనకి ఎంజమ్ ప్రొడక్షన్ తగ్గిపోతుంటుంది అలాగే గట్ బ్యాక్టీరియా కూడా తగ్గిపోతుంటుంది బట్ మనం ఎప్పటికప్పుడు ఈ హై గ్లైసిమిక్ ఫుడ్స్ని అవాయిడ్ చేస్తూ ఉంటే గట్ బ్యాక్టీరియా చనిపోకుండా బాగా ఉంటుంది అట్ ద అట్ అట్ ద సేమ్ టైం మనం గట్ బ్యాక్టీరియా బాగా ప్రొడ్యూస్ అవుతూ బాగా యాడ్ అవుతూ ఉండాలి అంటే మనం రెగ్యులర్గా పెరుగు తీ
బిలియన్ మిలియన్ కాదు బిలియన్ బ్యాక్టీరియా కావాలి సో ఆ లెక్కను చూస్తే పెరుగు మరీ ఎక్కువ ఇచ్చేయదు బట్ రోజు తీసుకునే కొద్దీ మనకి ఎంతో కొంత యాడప్ అవుతూ ఉంటుంది సో అలాగ పెరుగుని మీరు తీసుకోవాలి అండ్ అట్ ది సేమ్ టైం మన బాడీలో ఉన్న ఈ గట్ బ్యాక్టీరియాని చనిపోకుండా చూసుకోవాలి చనిపోకుండా చూసుకోవాలంటే ఏం చేయాలి మనం దానికి ప్రీబయాటిక్ ఇవ్వాలి అంటే దానికి ఫుడ్ ఇవ్వాలి వేరేగా ఆ ఫుడ్ ఏంటి మనం ఈ రెసిస్టెంట్ స్టార్చ్ అంటారు లేకపోతే అరటిపండు ఈ అరటిపండు లాంటిది తీసుకున్నా దానికి ఫుడ్ ఇచ్చినట్టు అవుతుంది అదేవిధంగా ఉల్లిపాయలు లాంటివి తీసుకున్నా దానికి ఫుడ్ ఇచ్చినట్టు అవుతుంది సో బేసికల్ ఏంటంటే ఇలాంటివి ఈ పెరుగు కానీ యూనో ఫైబర్ రిచ్ ఫుడ్స్ ఏమన్నా సరే ఇవి ఏం చేస్తాయంటే మీ ప్రో బయ మీ గట్ బ్యాక్టీరియా పెరిగేలా చేస్తే గట్ బ్యాక్టీరియా ఫుడ్స్ అందిస్తాయి సో మీ గట్ బ్యాక్టీరియా బాగా పెరిగి బాగా హ్యాపీగా హెల్దీగా ఉండేలా చేస్తాయి మీ గట్ బ్యాక్టీరియా ఎప్పుడైతే హెల్దీగా ఉంటుందో మీరు హెల్దీగా ఉంటారు సో అది హెల్దీగా ఉండాలంటే మీరు మ్యాక్సిమం న్యాచురల్ ఫుడ్స్ తినాలి మ్యాక్సిమం ఆర్టిఫిషియల్ ఫుడ్స్ని అవాయిడ్ చేయాలి ఎందుకంటే మన గట్ బ్యాక్టీరియా ఈ అనేక లక్షల సంవత్సరాల నుంచి ఏదైతే ఈ గట్ బ్యాక్టీరియా ఉందో అది యాక్చువల్లీ న్యాచురల్ ఫుడ్స్కి అలవాటు పడింది మనం సడన్గా దానికి తీసుకెళ్ళి బయట మనం కంప్లీట్లీ ప్రాసెస్ చేసిన ఫుడ్స్ని లేకపోతే ప్రాసెస్ చేసిన బయట కేఎఫ్సి చికెన్ లేకపోతే టమాటా కెచప్లు బయట కొన్న బయట నుంచి తింటున్న నగెట్స్ ఇలాంటివి అని ఆర్టిఫిషియల్ ఫుడ్స్ ప్రాసెస్డ్ ఫుడ్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని తింటే ఈ బ్యాక్టీరియాకి అవి చాలా అన్కంఫర్టబుల్ సిచ్యువేషన్ అది వాటిని డైజెస్ట్ చేయలేవు డైజెస్ట్ చేయలేవు సరే కదా ఈ బ్యాక్టీరియా చనిపోతూ ఉంటుంది సో బ్యాక్టీరియా తగ్గిపోతూ ఉంటుంది అది ఎప్పుడైతే తగ్గిపోతుందో మీకు డైజెషన్ ఇష్యూస్ వస్తూ ఉంటాయి సో అందుకని ఇలాంటి ఆర్టిఫిషియల్ ఫుడ్స్ని అవాయిడ్ చేస్తూ ఎక్కువగా న్యాచురల్ ఫుడ్స్ తీసుకునేలాగా ఫిష్ లాంటి ఫిష్ ఎక్కువగా తీసుకునేలాగా ఎందుకంటే ఫిష్ అనేది కూడా మీకు మంచి సోర్స్ ఆఫ్ యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ ఈ గట్ బ్యాక్టీరియా కూడా బాగా హెల్దీగా ఉండేలా చేస్తుంటుంది అలాగే బాయిల్డ్ వెజిటేబుల్స్ రెగ్యులర్గా రెగ్యులర్గా తీసుకుంటూ వీక్లీ వన్స్ కానీ ట్వైస్ కానీ మిలెట్స్ తీసుకుంటూ మిలెట్స్ కూడా మీ గట్ బ్యాక్టీరియాకి హెల్ప్ చేస్తుంది కానీ మిలెట్స్ని వన్స్ కానీ ట్వైస్ కానీ మాత్రమే తీసుకోవాలి అందుకంటే ఎక్కువ తీసుకోకూడదు అండ్ సో బేసికలీ ఇవే ఇవి చేస్తుంటే మీ గట్ బ్యాక్టీరియా ఈ ఫుడ్స్ ద్వారా మీకు హెల్దీగా ఉంటుంది ఇంకా ఏంటి మీకు ఎంజిమ్స్ హెల్దీగా ఉండాలన్నా గట్ బ్యాక్టీరియా హెల్దీగా ఉండాలన్నా ఉండాలన్నా మీరు చేయాల్సిన పని ఏంటి అంటే మీరు హై ఇంటెన్సిటీ ఇంటర్వెల్ ట్రైనింగ్ అండ్ వెయిట్ ట్రైనింగ్ రెగ్యులర్గా చేయాలి అంటే రెగ్యులర్గా ఎక్సర్సైజ్ చేయాలి ఎందుకని హై ఇంటెన్సిటీ ఇంటర్వెల్ ట్రైనింగ్ చేసినప్పుడు అది యాక్చువల్లీ మీ బాడీ యొక్క ఈ సెల్స్ యొక్క రిక్వైర్మెంట్ పెంచుతుంది ఎనర్జీ కన్జంప్షన్కి ఎనర్జీ కావాలి సెల్స్కి మీ సెల్స్ యాక్టివ్ అవుతాయి మీ ఎప్పుడైతే ఫుడ్ని బాగా సెల్స్ తీసుకుంటాయో సెల్స్ బాగా పనిచేస్తాయి మీ ఎంజిమ్స్ ఎలా ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి మీ సెల్స్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయి ఎంజిమ్స్ని మీ సెల్స్ ఎప్పుడైతే హ్యాపీగా హెల్దీగా ఉంటాయో యాక్టివ్గా ఉంటాయో అప్పుడు ఈ ఎంజిమ్స్ని కరెక్ట్గా ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయి అంటే ఏవైతే నేను ఇందాక నేను చెప్పిన ఎంజిమ్స్ ఉన్నాయో ప్రోటీన్స్ కానీ అమిలే అమే అమిలేస్ కానీ లైపేస్ కానీ ఇవన్నీ కూడా ఒకవేళ మీరు మిల్క్ తీసుకుంటుంటే మిల్క్ సంబంధించిన ఎంజిమ్స్ కానీ ఇవన్నీ కూడా ఎప్పుడు పర్ఫెక్ట్గా ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి మీ సెల్స్ పర్ఫెక్ట్లీ పనిచేస్తున్నప్పుడు యాక్టివ్గా ఉన్నప్పుడు సో ఇలా మీరు యాక్టివ్గా ఉంటే హై ఇంటెన్షన్ ఇంటర్వెల్ ట్రైనింగ్ ఎస్పెషల్లీ అది చేస్తే వెయిట్ ట్రైనింగ్ చేసి మీ హార్మోన్స్ బాగు బాగా ఉండేలా చేసుకుంటే అప్పుడు ఈ ఎంజిమ్స్ ప్రొడక్షన్ బాగుంటుంది ఎప్పుడైతే ఎంజిమ్స్ ప్రొడక్షన్ బాగుండి ఇవి మీరు తీసుకున్న ఫుడ్ని కరెక్ట్గా బ్రేక్ డౌన్ చేస్తాయో మీ గట్ బ్యాక్టీరియా హెల్దీగా ఉంటుంది ఎందుకంటే గట్ బ్యాక్టీరియాకి మనం అన్డైజెస్టెడ్ ఫుడ్ కంప్లీట్ అన్డ అన్డైజెస్టెడ్ ఇచ్చేస్తే అది అక్కడ ఈ అన్డైజెస్టెడ్ ఫుడ్ని ఎప్పుడైతే అది అది ఫెరిమెంట్ చేస్తుందో అప్పుడు యాక్చువల్లీ మన హెల్దీ బ్యాక్టీరియా కంటే అన్హెల్దీ బ్యాక్టీరియా బ్యాడ్ బ్యాక్టీరియా ఎక్కువ పెరుగుతుంది గుడ్ బ్యాక్టీరియా చచ్చిపోతూ ఉంటుంది సో ఫస్ట్ బాగా బ్రేక్ డౌన్ అయ్యి అయిన ఫుడ్ని మనం కిందకి పంపించాలి అప్పుడే ఈ బ్యాక్టీరియా కూడా హెల్దీగా ఉంటుంది సో ఈ విధంగా మనం హై ఇంటెన్సిటీ ఇంటర్వెల్ వర్కౌట్ చేసుకుంటూ ఎంజిమ్స్ అయ్యి బాగా ప్రొడ్యూస్ అయ్యేలా చేసుకుంటే అవి మీ గట్ బ్యాక్టీరియా కూడా హెల్దీగా ఉంచుతాయి ఇంకొకటి ఏంటంటే స్ట్రెస్ స్ట్రెస్ డైరెక్ట్లీ మీ గట్ బ్యాక్టీరియా హెల్త్ హెల్త్ తోటి డైరెక్ట్ యాక్షన్ ఉంటుంది ఎగ్జాక్ట్ రీజన్ ఏంటో సైంటిస్టులు కూడా ఇంకా కనిపెట్టలేదు ఇంకా దాని మీద వర్క్ చేస్తున్నారు
మీరు ఎక్కువ పడుకుంటే మీ గట్ బ్యాక్టీరియా అంత హెల్దీగా యాక్టివ్గా ఉంటుంది మీకు ఎప్పుడైతే నిద్ర సరిపోదు మీ గట్ బ్యాక్టీరియా కూడా అది కూడా ఆల్మోస్ట్ నిద్ర లేనట్టే లెక్క మీరు పడుకున్నప్పుడే వాటి కూడా ఒక స్లీపింగ్ సైకిల్ ఉంటుంది యాక్చువల్లీ వినడానికి వింతగా ఉండొచ్చు కానీ అది నిజం మీరు పర్ఫెక్ట్గా పడుకుంటే మీ గట్ బ్యాక్టీరియా కూడా రెస్ట్ దొరుకుతుంది మీ గట్ బ్యాక్టీరియా కూడా బాగా యాక్టివ్గా పనిచేస్తుంది సో ఆ విధంగా మీకు స్లీప్ చాలా ఇంపార్టెంట్ స్ట్రెస్ ఫ్లీ స్ట్రెస్ లేని లైఫ్ ఇంపార్టెంట్ మంచి ఫుడ్ ఇంపార్టెంట్ అండ్ యూనో మంచి వర్క్అట్స్ ఇంపార్టెంట్ ఇవన్నీ చేస్తే మీ ఎంజమ్స్ బాగుంటాయి మీ గట్ బ్యాక్టీరియా బాగుంటుంది మీ పొట్టలో హెచ్సీఎల్ బాగుంటుంది మీ పొట్టలో డైజెస్ట్ డైజెస్టన్కి ఉపయోగపడే జ్యూసెస్ ప్రొడక్షన్ బాగుంటుంది సో దట్స్ ఇట్ ఒకవేళ ఏదైనా నేను మిస్ అయితే నా నెక్స్ట్ వీడియోలో కవర్ చేస్తాను ఇవి ఈ ఇవి న్యాచురల్ వేస్లో మనం ఏ విధంగా ఫిక్స్ చేసుకోవచ్చు మనం ఏ విధంగా డైజెషన్ బాగుండేలా చూసుకోవచ్చు అనేది నెక్స్ట్ ఎన్ని చేసినా కూడా వయసు పెరుగుతుంది కాబట్టి ఎంజిమ్స్ ప్రొడక్షన్ తగ్గిపోయింది గట్ బ్యాక్టీరియా తగ్గిపోయింది ఎంత చేసినా కూడా మనకు ప్రాబ్లం వస్తుంది ఇప్పుడు ఏ విధంగా అంటే ఏ విధమైన సప్లిమెంట్స్ తీసుకుంటే మనం ఈ ఇష్యూని ఫిక్స్ చేయొచ్చు ఇది నేను నా నెక్స్ట్ వీడియోలో చెప్తాను చాలా ఇంపార్టెంట్ వీడియో ఎందుకంటే మీరు ఏది పడితే అది తీసుకుంటే మీది డైజెషన్ ఇష్యూ ఫిక్స్ అయిపోతుంది అనుకోవద్దు దీంట్లో కూడా కండిషన్స్ అప్లై సో ఆ విషయాన్ని నేను నా నెక్స్ట్ వీడియోలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను అన్ఫార్చునేట్లీ బాగా లెంత్ అయిపోయింది వీడియో ఐఎమ్ సారీ ఒకవేళ మీకు వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి అలాగే షేర్ చేయండి ఒకవేళ మీరు ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ అయ్యి ఉండకపోతే ఇప్పుడు దాకా మీరు ఈ వీడియోని చూసుంటే డెఫినెట్లీ సబ్స్క్రైబ్ అవ్వండి ఐ విల్ క్యాచ్ యూ సో బాయ్ బల్లి పడింది